。哎，到手的金丹又被你抢去了。你口口声声说要捉妖，怎么却对那白蛇心慈手软？物归原主而已，你偷别人东西，还有脸说？我也不想啊，大家都是妖，凭什么他的命那么好，我却没人疼没人爱的？等你改邪归正，自然会有人愿意爱你。走吧，去哪儿？回塔。哎，老婆子，你看人家小两口感情可真好。就是，你看看人家走路都手拉着手，你也学学。你得学着，你才要学着呢。娘子，父亲，你是不是怕了？怎么会怕呢？你是我娘子，我又怎么会怕？知府本应该可以帮你掩饰原形，怎么现在不管用了？难道是我画错了？娘子，你放心，我会想尽办法，一定不让任何人发现你是妖。清代进来照顾我吧姐姐，跟我走吧。他都让他师傅打伤你了，你早点看清现实好吗？可是，他也违抗师命，饶下了我。而且，这几日都在尽心尽力的照顾照顾你。照顾你又能怎么样？你看没看见他那副瞻妻顾后的样子？哼，还说什么帮你掩饰原形？我看他根本就不接受真实的你。你要跟这种人过一辈子吗？你要跟这种人过一辈子吗？姑娘，不知为何，总觉得在哪里见过姑娘。也许这就是前世今生的缘分。雪玲珑，我连浩轩不需要你廉价的同情。嗯、你之前没有断错症，他只是被妖灵控制，所以看起来像痊愈了一样。玲珑姑娘，这件事没关系。娘子，娘子。
娘子，你有没有看到我娘子？雪玲珑，雪玲珑有没有看到？雪玲珑，娘子，娘子，娘子，娘子。娘子你的心何时归来？尽在浓难消瘦。的心，喂，心灵的。娘子，太好了，娘子，我以为你真的离开我了。你既然知道我们要离开了，还不快让开？清丹。我有话和夫君说，娘子，你身体还没恢复好，有什么话我们回家再说。我们先回家啊。我没事的，你不用有负担。娘子，我已经恢复的差不多了，这段时间，谢谢你的照顾啊。我已经想好了去处，我们。就此别过，娘子，能不能别离开我？我已经想清楚了，我原来以为只要我们有缘，纵使人妖有别，也没有过不去的坎儿。可现在看来，只是我的一厢情愿。娘子，我错了，我不应该因为你是妖就有所顾虑。能不能别走？就算勉强留下来，也不会幸福的，只会徒增烦恼。还不如早点分开，各自珍重，还能留下一些美好的回忆。娘子，我真的知错了，我真的知错了。不管你是人还是妖，我都会生生世世守护你。我这颗瞎子，离不开你这个东主。又来，瞎子，回家就给你炖。良药苦口，来，啊！不是因为苦吗？你们能不能回避一下？要回避也是你回避。哎，哎，去去去去，给我！哎，你，嗯，你慢点。姐姐，我来喂你吧。不用了，我自己来。哎，金光，哎，金奈姑娘，你的伤势也不能小觑。哎呀，我不要。河马，我没病，好吧？河马，够了，能不能出去喂、啊？你们俩，腻腻歪歪，烦死了。去去去去，哎，出去，你也跟我出去。快让清代嫁给许愿吧。
，哎，其实，哎，我不装了。要不是因为你，我和姐姐早就在清风洞快活双修了。我不管你们什么关系，他已经和我成亲了，你最好是离他远一点。你就没怀疑过我姐姐这么完美的女人，怎么会喜欢上你这个臭郎中的？你也不看看自己什么德行，你都不感到心虚的。我实话告诉你吧，你只不过是辅助我姐姐渡劫飞升的工具人罢了。所以我警告你，别癞蛤蟆想吃天鹅肉，离我姐姐远一点。娘子，他说的可是真的？夫君，不是这样。哎、姐姐，你就别骗他了，你的善良只会让他误解，他还真以为自己配得上。你不用骗我了，我娘子是真心想跟我在一起的，她已经跟我成亲了。她如果是为了渡劫，那为什么还跟我在一起、啊？还不是因为你不中用，有了孩子，早抱着孩子跑了。你，哼，夫君，你千万别听他胡说，别听他胡说。你不用再说了，我懂了。夫君，我先去医馆忙吧。哼。林大夫、啊，林大夫、啊，张大哥，瞧瞧，这是……哎呀，这不我家那口子吗？听说你跟玲珑姑娘大婚，专程啊，从这乡下的亲戚那儿要的花生和大枣。祝你们早生贵子，就因为你这心地善良。所以，这老天爷啊，才赐予你这么一个爱你的娘子。是啊，我娘子是真心爱我的。那是自然呐、啊，这大伙儿都看在眼里呢。<笑>分了。啊！来，把这红枣花生都分下去。是。这。哎，分下去。姐姐，姐姐，姐姐，哎呀，人家都跟你道过歉，怎么还不理人家呀？我也可以为姐姐暖身体的。为我娘子暖身体的事儿，就不劳烦清代兄弟了。出去吧。嗯。暖心了吗？夫君，你不生我气了？我生气啊。我当然生气了，所以那个竹青代对你，夫君，我跟青代都认识几百年了，要是我能跟他，能发生些什么，早就发生了，所以你根本就不需要担心这些。我只是气你不能跟我坦诚相待，我当然知道你心里有我。不管以前呢，你对我有什么目的，但是希望从今以后。我们能够好好的过日子，做一对恩爱的夫妻。看来是我没有给你足够的安全感，我们是时候该增进一下感情了。娘子，你现在身体可以吗？已无大碍。娘子，那万一我们生的是个蛋？
，那怎么办？换个话题。那你多大年纪了？这个时候能不能就别说话了？清淡，你。只愿君心似我心，定不负相思意。心似流水，不倦花；我如明月，君无恋。春心莫共花中发，一寸相思，一寸。鸥鹭鸳鸯，作一池。须知羽翼不相依。我怎么就这么好看吗说的，不劳烦小姨子了，我们已经梳洗过了。哦，我来晚了呗。哎呀，林公子，医馆有个急诊啊！哎，你得赶紧走。你不是骗我的吧？我骗你干嘛？人命关天！哎呀，快快快快！姐姐最近和这姓林的关系挺好呀，我都说好了跟我一起走的嘛，怎么又变卦了？我这不是为了要个孩子吗？做什么事儿都不能半途而废啊！不就想要孩子吗？我也可以陪你双休呀。我看你就是喜欢上他，压根儿不想走吧？姐姐，人类男子没一个好东西，还有他那师傅，保不准哪天就杀回来了。不行不行，你今天必须跟我走。你要是再挑拨我们的感情，你现在就回山里去。我是为了你好呀，姐姐。出去，马上出去。好心当成，屡干废。早知如此，当初说什么也不应该让你留在这里。给，好漂亮啊！嗯、哦，好多了。你慢一点，只要病人安好，我就放心了。嗯夫妻
，娘子，有什么事长话短说。你们要聊天啊，姐姐，那你们先聊，我先回去了。哎、没关系，你到底有什么事？啊？其实也没什么要紧的事儿。嗯，那回头再说吧。我们走吧。别急啊娘子，夫君，进屋去睡吧。我今夜去书房研究新药方。我可以陪你。不用了。远志去寻使君子，他为什么又来了？必啊，胭脂红姑娘来答谢林大夫的救命之恩，说要以身相许呢。嗯，当归何必问泽兰？嗯君兮，君不知。如若不弃，我愿意给你端茶倒水，洗衣做饭。的事会发生在我身上，我现在该怎么办？我不想离开他，姐姐，你别嫌我说话难听。我早就说过，人类男子没一个好东西，你平时不听。
。现在他本性暴露，你就不要执迷不悟。我现在该怎么办？及时止损。你想要一辈子独守空房吗？跟我走吧，姐姐，走吧。回来了吗？师傅说今晚不回来了。师傅他已经有别的想好了，看上去喜欢的很。对方也有七八月身孕了。师娘。我生了一个正常的孩子，你也不会像以前那样爱我，对吗？我们毕竟人妖殊途，我已经不再爱你。姐姐，忘记林浩轩。以后，我们就住在这个山里，快活修仙。好臭！我臭吗？姐姐，哎呀，娘子，你醒了，你知道你昏睡了多久吗？来，你说我昏睡了？是啊，那日我去医馆之后，你便昏睡不起，怎么换都换不醒。幸得师傅相救。要破除幻境，只需要一样东西
。我现在没事了，没事就好，没事就好。师傅说，你是中了一种噬魂花的幻术，可是我遍寻家中，也没有找到这株害人的花。姐姐，今日之事是我不对，郑重的向姐姐，哪个不是？一大早就把我气得够呛，就打算拿着香囊把我打发了。哎呀，姐姐，我这也不是关心则乱吗？姐姐寄人篱下，万一要是被欺负了，那我得多心疼呀！以后这样好不好？只要姐姐乐意，我再也不多嘴了。当真？嗯，这还差不多。嗯